సంకేతాలు తెగిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉనికిని ఇంత త్వరగా గుర్తించడం ఇస్రో సాధించిన ఘనత అని ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్త మక్బూల్ అహ్మద్ అన్నారు ల్యాండర్ విక్రమ్ సురక్షితంగా ఉంటే దానితో సంబంధాలు తిరిగి నిలపడం కష్టసాధ్యమేమీ కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు ల్యాండర్ రోవర్లోని పరికరాలు పాడవకుంటే కృత్రిమ మేధ ద్వారా అవి పని ప్రారంభించే అవకాశాలు లేకపోలేదని తెలిపారు ఇస్రోతో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ పునరుద్దరణ జరిగితే ఆ ఫలితాలు మనకందుతాయని అంటున్న మక్బూల్ అహ్మద్తో ఈటీవీ ముఖాముఖి యావత్ భారత వనికల చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగానికి సంబంధించి ఇప్పటికే తొంభై ఐదు శాతం విజయాన్ని మనం నమోదు చేసుకున్నాం మిగతా ఐదు శాతం విజయం కూడా మనకు ఎంతో దూరంలో లేదు ఏవైతే ల్యాండర్ విక్రమ్తో మనకు తెగిపోయిన సంకేతాలను పునరుద్ధరించేందుకు ఇస్రో శాశక్తుల కృషి చేస్తూనే ఉంది అయితే దానికి సంబంధించి ల్యాండర్ లొకేషన్ని ఇస్రో ప్ర కనుగొన్నట్లు ఇప్పుడు ఏఎన్ఐకి సంబంధించిన వార్తలు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఆ కమ్యూనికేషన్ని కూడా పునరుద్ధరించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా ఇస్రో ప్రకటించింది దీంతో మనతో మరింత విషయాలు పంచుకునేందుకు ఇస్రో మాజీ శాస్త్రవేత్త మక్బూల్ అహ్మద్ గారు ఉన్నారు అహ్మద్ గారు సో నిన్న అంతా టెన్షన్ టెన్షన్ చాలామంది ఎదురు చూశారు ప్రధాని కూడా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు సో ఎట్ లాస్ట్ ఇస్రో ఎంతో ఎన్నో రోజులు పడుతుంది డేటా అనలైజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పారు సో నెక్స్ట్ డేనే ల్యాండర్ లొకేషన్ ఆర్బిటర్ గుర్తించినట్లు సంకేతాలు వచ్చాయి సో దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు ఈరోజు ఇంచుమించుగా రెండు గంటల ఆ సమయంలో ఏఎన్ఐ న్యూస్ ప్రకారము ఏఎన్ఐ వాళ్ళు ఏం పేర్కొన్నారంటే కే శివన్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో వాళ్ళకు చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళు విక్రమ్ యొక్క లొకేషన్ కనుగొన్నామని ఎలా కనుగొన్నారంటే వాళ్ళు అగైన్ శివన్ గారి యొక్క మెసేజ్ ప్రకారము ఇమేజింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోగ్రాఫ్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది దానివల్ల దాని దాని యొక్క ఇమేజ్ వాళ్ళు కనుగొన్నారు ఆ ఇమేజ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ అండడం ఏంటంటే అది గ్రాస్గా ఉండి జస్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రంలో మీకు ఇమేజ్ రావడం అయింది దాని లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలిసింది సో దానివల్ల వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం ఏంటంటే మా విక్రమ్ లొకేషన్ మనకు తెలిసిందని అంటే నిన్న అంతా ఇప్పుడు యావత్ భారత వాని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసింది ప్రయోగం గురించి శివన్ ఇస్రో చైర్మన్ విషన్న వదలతో ఉండడం భారత ప్రధాని అందరికి ఎంతో సంఘీభావాన్ని శాస్త్రవేత్తలకు మద్దతును ప్రకటించడం చూసి ల్యాండర్ ఎక్కడో క్రాష్ అయింది అని అయిందేమో అని చెప్పేసి అందరూ ఆందోళన చెందారు సో అటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఏమీ కాలేదు సో మనం కమ్యూనికేషన్ని మాత్రమే కోల్పోయామన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి సో ఇది ఎంతవరకు నిజం ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజ్ చూడడం వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దాని యొక్క లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నదని మనకు తెలిసిపోయింది రెండో ప్రశ్న మనకు అడగాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క మీ యొక్క విక్రమ్ ల్యాండర్ ప్ర పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది విక్రమ్ ల్యాండర్ పరిస్థితి నిన్నటి నుంచి మేము చెప్పబోయేది ఏంటంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఒక పాజిటివ్ పాసిబిలిటీ అది దక్కొచ్చు మనకు అది ఏంటంటే సెల్ఫ్ మేడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది దాంట్లో సో మనం కంటాక్ట్ లూజ్ అవ్వడం అంటే కంటాక్ట్ లూజ్ అవ్వడం దాని యొక్క యాంటినా వేరేవి మ్యాల్ఫంక్షను దాని డైరెక్షన్ వేరే విధంగా వెళ్ళి అలా అలా అవ్వడం వల్ల కంటాక్ట్ వెళ్ళిపోవడం అవుతుంది కానీ ఆ యొక్క ల్యాండర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సురక్షితంగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఒక ప్రశ్న అడిగితే చాలా పాజిటివ్ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు ఎలా ఎలా అంటే అది ల్యాండింగ్ అయ్యేది అంత సెల్ఫ్ మేడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాంట్లో ఉండింది అది ల్యాండ్ అయ్యే డిసిషన్స్ తీసుకోవడం అంతి అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా ల్యాండ్ అయ్యే సూచనలు అవి అవన్నీ ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా ఉందంటే మనము ఇక విజిబుల్ ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం రెండోది మనము దానితో కాంటాక్ట్ చేయడం మొదలు మొదలు పెట్టవచ్చు సో అవన్నీ సూచనలు ఉన్నాయండి సో వెరీ పాజిటివ్ న్యూస్ ఈజ్ వాట్ ఐ కెన్ సే సో మీరు అన్నట్లు ల్యాండర్ విక్రమ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అది దాని చేద ల్యాండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ సో అది మన కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ దెబ్బ తినడం వల్ల మనకు మాత్రం సమాచారం రాకపోయి ఉండొచ్చు అంతేనా ఇది ఒక పాజిబిలిటీ అండి రెండో పాజిబిలిటీ ఏంటంటే అది కనెక్షన్ వెళ్ళిపోవడమే అంటే కనెక్షన్ దాని డైరెక్షన్ వేరే విధంగా అయిపోవడము ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే దాంట్లో ఇస్రో ఇస్రో నుండి మనం కన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇలా అయిందని మనకు తెలియలేదు ఇవన్నీ మనం గెస్సింగ్ చేయడమే మాత్రము సో వన్ ఆఫ్ ద పాజిబిలిటీ సర్వైవింగ్ రెండో పాజిబిలిటీస్ మొత్తము చిన్న భిన్నం కాకుండా పార్షియల్గా కూడా సర్వైవ్ ఉన్న దాంట్లో దాని యొక్క యంత్రాలు అవన్నీ పనిచేయడము ఆ తర్వాత ప్రజ్ఞాన్ని బయటికి రావడము అలాంటివి మనం గెస్ చేయవచ్చు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి లాస్ అయిన కమ్యూనికేషన్ని మనం ఏ విధంగా పునరుద్ధరించవచ్చు ఈ యాంటెనాలు కానీ సెన్సర్లు కానీ ఏ విధంగా మళ్ళీ తిరిగి పనిచేసే అవకాశాలు ఉంటాయి దీంతో కూడా అండి ఇస్రో ఈజ్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు వాళ్ళు చెప్పవచ్చు కానీ నార్మల్గా ఇస్రో యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్లాన్ ఏ ఉంటుంది
యొక్క మిషన్స్లలో ప్లాన్ బి అంటే చిన్న లోగేన్ యాంటినా ఉండడం అవుతుంది బై ఛాన్స్ లోగేన్ యాంటినా దీంట్లో ఉందంటే దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడము దానివల్ల ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేయడము ఆ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయండి సో ఎంత టైం పడ్డచ్చు ఈ కమ్యూనికేషన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి యా దీంట్లో సమయం ఏమవ్వదండి జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద కమాండ్స్ లొకేషన్ తెలిసింది సో మేము ఆ లొకేషన్కి డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ నుండి కన కనెక్షన్స్ లేకుండా వయా ఆర్బిటర్ కూడా మనం ఆ కమాండ్స్ లోడ్ చేసి దాన్ని దాన్ని రివైవ్ అంటారు రివైవ్ చేసి దాని నుంచి మనం వేరే ప్రొసీజర్స్ ముందు వెళ్ళడం ఛాన్సెస్ చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇదన్నీ ఎప్పుడు సాధ్యమవుతాయంటే విక్రము దశ ఎలా ఉంది విక్రమ్ దక్కాడా ఆ ప్రశ్నకు జవాబు ఫస్ట్ రావాలండి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చేయవచ్చు సో గతంలో ఏవైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా ఈ విధంగా మనం కనెక్షన్ కానీ సంకేతాలు కానీ కోల్పోయి తిరిగి పునరుద్ధరించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ వెనుకటి రెండు మూడు సంవత్సరాలలో ప్లానెట్ మార్స్ మీద ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది మూడు నాలుగు నెలల త ముందే ఇజ్రాయిల్ వాళ్ళ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కూడా చంద్రుడి మీద పడిపోవడం అయింది ఈ ఇది ఈ రెండు కాక ఇంకో ఒకటో రెండు ఉన్నాయి ఈ ఈ ఎన్నిట్లో కూడా అండి క్రాష్ అయిన తర్వాత అవి దక్కడం అన్నట్లు అవ్వలేదండి ఓకే మీరు అనుకున్న మీరు అన్నట్లే ఒకవేళ మనం కనెక్షన్ని పునరుద్ధరింతరిస్తే మన చంద్రయాన్ టూ మిషన్ మనం ముందు ముందుగానే నిర్దేశించుకున్న విధంగా మళ్ళీ తిరిగి పని చేయమన్నా ఉందా అదేవిధంగా ఏ విధంగా మనకు సమాచార సేకరణ ఆర్బిటర్ కానీ ల్యాండర్ కానీ ఏ విధంగా పంపించే అవకాశాలు ఆర్బిటర్ అయితే సురక్షితంగా ఉంది ఆర్బిటర్ ప్లాన్స్ అన్నీ వెళ్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు ఈ ఇమేజింగ్ ఇన్ఫ్రాడెట్ స్పెక్ట్రమ్ ఒక్క ఒక మంచి ఇమేజ్ రావడం అంటే ఆర్బిటర్ మంచిగా ఉండ కక్షలో ఉండడమే కాకుండా వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నార్మల్లీ వారాలు తరబడిన తర్వాత దాన్ని ఆన్ చేయడం అవుతుంది సో ఈరోజు ఇన్ఫ్రాడెడ్ స్పెక్ట్రమ్ వచ్చిందంటే అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బాగా అవుతున్నాయి విక్రమ్ యొక్క దశ మనము ఆర్బిటల్ హై రెజల్యూషన్ స్పెక్ట్రో ఆర్బిటల్ హై రెజల్యూషన్ కెమెరా తర్వాత ఆ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత దాని దశ ఎలా ఉంటుంది తెలిసి లేకుంటే మన కనెక్షన్ మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే మనం ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయవచ్చు సో విక్రమ్ ఎలా ఉన్నది కనుగొనాలి అది ఒక పెద్ద ప్రశ్న దానికి జవాబు ఇస్రో మాత్రమే ఇవ్వగలదండి ఓకే విక్రమ్ కానీ మరి రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ కానీ రెండు మళ్ళీ పని ప్రారంభించే అవకాశాలు కానీ వాటి నుంచి మనకు సమాచారణ లభ్యత కానీ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది విక్రము దక్కాడ దక్కితే ఎంత విధంగా ఎంత ఎందాక ఉంది సో ఒకవేళ అన్నీ సరిగ్గా అయ్యి ల్యాండింగ్ అయిందంటే మనం ఇంతకు కనుగో అనుకున్న అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం చేయవచ్చు పార్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇంతకు ఆ ర్యాంప్ దిగడం ర్యాంప్ ఓపెన్ అవ్వడము ఆ తర్వాత ప్రజ్ఞాన్ బయటికి రావడము అది ఆ విధంగానూ పార్షియల్గా మనకు సక్సెస్ రావచ్చు సో విక్రమ్ ఎలా ల్యాండ్ అయ్యాడు విక్రమ్ పరిస్థితి ఏమిటి ఆ ప్రశ్నకు జవాబు కనుక్కోవడమే అతి ముఖ్యమైన పొజిషన్ ఈరోజు అండి ఫర్దర్గా ఇస్రో ముందున్న విధి ఏంటి సో వీటన్నిటి సమన్వయం కానీ కోఆర్డినేషన్ చేసి ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి సో విక్రమ్ యొక్క పరిస్థితి కనుగొనడం ఒకటిను ఒకసారి పరిస్థితి అది బాగుందంటే దానికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము రెండవది ఆ తర్వాత అన్ని బాగున్నాయంటే మరి మూడవది మనం అనుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో విక్రమ్ ల్యాండర్ లొకేషన్ మనకు తెలిసినప్పటికీ దా అది ఎంతవరకు సురక్షితంగా ఉంది అందులోని భాగాలు ఎంతవరకు పనిచేయగలుగుతున్నాయని తెలుసుకున్న తర్వాతనే దాని నుంచి మనకు సమాచార సేకరణ కానీ దాని నుంచి మనకు సంకేతాల ప్రవాహం కానీ మనం జరిగే అవకాశం ఉందని కెమెరామెన్ రమణ మహేష్తో ప్రవీణ్ కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్